everybody! Welcome to another episode of Learn with V. This is the Ask V segment. Yes, lovies, it's Monday again. At ibig sabihin lang yan, may karapatan na naman akong magpanggap na kaya kong solusyonan ang mga problema ninyo, lalong-lalo na ang mga problema niyo sa inyong mga puso. Kahit pa ang mga sarili kong problema, tinatawanan ko lang. Char, paunawa lang po ulit. Hindi po ako professional counselor. I am not a licensed psychologist. Kung gusto mo ng professional advice, gumastos ka, ma'am. Char ulit. By the way, my name is V, and I am your virtual advisor slash friend for the second episode of this segment, Ask V. And for this episode, ano ba ang topic natin? Well, eto po yun. Iniwan ka ba? Ginost breakup ka ba? Nakipaghiwalay pa siya sa'yo na walang dahilan? Nakukonfuse ka ba ngayon kung magmove on ka na, hold on, antay, o anong gagawin? Gusto mo pa siyang balikan? Well, kung nakaka-relate ka, stand by. Iba yun naman ang ginagawa natin kapag iniiwan tayo. Stand by lang. Antay lang. Char! In this episode, I'll share to you some practical tips and advice on how to help you mend that broken heart and tell yourself, Kaya ko to. Ginoos lang naman ako eh. Nag-aantay ka pa rin? Umaasa ka pa rin na babalikan ka niya? Char! Nangiinis lang! <laughs> Oy! Nandito ka pa rin! Nag-aantay ka pa rin at umaasa ka pa rin. But before I give my advice, let me give you first a backgrounder or a premise para mas maintindihan ninyo kung saan manggagaling yung mga payo na ibibigay ko. Ito ang sitwasyon. Merong mag-boyfriend at girlfriend. For no apparent reason, si girlfriend biglang ginost break up si boyfriend. Ang ibig sabihin, nakipag-break siya informally. Walang pasabi, walang malinaw at konkretong dahilan. So naturally, si boyfriend nasaktan, nabigla, confused. Napakaraming mga katanungan ang gusto niyang masagot. And bottom line, gusto niyang makipagbalikan sa ex-girlfriend niyang ng ghost breakup sa kanya. Kaya pa ba? Well, hindi ko na patatagalin pa. Ito ang mga gusto kong malaman mo kung ikaw ay nasa sitwasyon kagaya niya. Iniwan, ginost, walang dahilan, how do I let go and how do I move on? Here are these tips and advice for you. Here is my first advice. Learn how to accept and embrace the pain. I repeat, learn how to accept and embrace the pain. The hurt that you feel right now is absolutely normal. Natural lang na nasasaktan ka. Natural lang na umiiyak ka. Kasi hindi ka naman talaga handa sa breakup na yun. Yun nga ang mga breakup na merong dahilan at maayos na tapos ang sakit at hirap ng tanggapin. Yung pa kaya ang mga breakup na walang dahilan at biglaan lang nangyari? So wag kang magmadali. Kung kinakailangan mong gawing almusal, merienda, tanghalian, hapunan, midnight snack, yung sakit na nararamdaman mo, namnamin mo lang. Simutin mo lang. Hanggang sa maubos at mawala na. Dahil kapag yung pain na yan minadali mo, mas masakit ang relapse. At kapag yung pain na yan naubos na rin naman, nasimot mo na, nasulit mo na, trust me when I say, mas magiging logical at rational ka sa pag-approach sa situation mo. Kasi ngayong in pain ka, emotional ka, heightened ang feelings mo, 
hindi ka makapag-isip ng tama at hindi ka rin makapag-decide ng tama. Magkikipagbalikan ba ako? Hindi, magmumove on na ako. Okay, magmumove on na ako. Okay na ako guys, hindi na ako affected. And then with just one snap, umiiyak ka na naman. Don't fake it. If you have to be in pain for a longer period of time, be it. Don't rush the healing. But when you are healed, finally, once you are healed, completely, honestly, totally, sincerely, you will be able to see the real reason behind the breakup. So, again, learn to accept and embrace the pain. Endure it until it's gone. Completely. Here is my second advice. Learn not to question yourself and stop burdening yourself into looking for answers to your questions. I repeat, learn not to question yourself and stop burdening yourself into looking for the answers to your questions. I get it. Normal lang naman na napakarami mong katanungan. Bakit? Bakit niya ako iniwan? May mali ba sa akin? Hindi ba ako kamahal-mahal? May pagkukulang ba ako? May pagkakamali ba akong nagawa sa kanya? Sobra ba yung binigay ko na pagmamahal? Meron pa ba akong dapat gawin? Minahal niya ba ako? May mahal na ba siyang iba? Ano bang ayaw niya sa akin? Kahit gaano pa karami or kakonte ang mga tanong na meron ka sa sarili mo, please, I urge you, I beg you, stop doubting yourself and stop feeling guilty. You know why? Because kung sigurado ka sa sarili mo, secure ka sa sarili mo, that during the relationship, wala kang nagawang mali intentionally and unintentionally, wala kang pagkukulang at ibinigay mo lahat ng pagmamahal na meron ka para sa taong yon na sa paraang alam mong mararamdaman niyang mahal mo siya bakit mo kailangang questionin ang sarili mo kung alam mong naging tapat ka kung alam mong ibinigay mo lahat ng kailangan niya at kung alam mong minahal mo siya sincerely and honestly bakit mo kailangan questionin ang sarili mo ngayong iniwan ka niyang walang dahilan? Only those who feel guilty and only those who have done something wrong to the person and to the relationship are supposed to ask for questions and answers. But if you have not done anything wrong at all to the person or to the relationship and yet they chose to leave you, he or she chose to leave you. Stop questioning yourself. And stop burdening yourself into looking for the answers to your questions. Because there are none. Bottom line, it's not because of you. It is because of him or her. Siguro hindi ka na niya talaga mahal. Hindi na siya masaya. May gusto siyang iba, hindi siya handa sa relasyon, may iba siyang plano, may iba siyang gustong gawin. Hindi na ikaw yung gusto niya, period. Kung minahal mo siya, binigay mo ang lahat, hindi mo siya sinaktan, nirespeto mo siya, pinasaya mo siya sa paraang alam mo, minahal mo siya sa paraang alam mo, pero pinili niyang iwan ka na walang dahilan at hindi man lang niya nirespeto yung pagmamahal na meron ka para sa kanya para bigyan kanya ng dahilan? Stop! Stop questioning yourself, stop burdening yourself, and stop feeling guilty. Now, if you know to yourself na may pagkakamali ka, Nasaktan mo siya, niloko mo siya, may pagkukulang ka sa kanya, iba ang mga pinrioritize mo kesa sa kanya, tinake for granted mo siya, hindi mo siya minahal kahit siya bigay ng bigay, puro ka lang tanggap ng tanggap. Wala kang karapatang magtanong kung bakit kanya iniwan. Dahil yung mga pagkakamaling yon, 
yung mga pagkukulang na yon, yung pagtitake for granted mong sa kanya na yon, yun yung mga sagot kung bakit kanya iniwan. At kahit mahal ka pa niya, kung nararamdaman niyang hindi mo naman siya mahal at hindi mo siya pinapahalagahan sa relasyon, tama lang na iwan kanya na walang dahilan. Dahil ikaw ang nagbigay ng mga dahilan para iwan kanya. That's number two. Here is my third advice. Learn not to bargain. I repeat, learn not to bargain. Okay, for example, hindi ka guilty, sure ka na wala kang ginawang masama, pero para lang sa peace of mind mo, at gusto mo lang talagang isalba yung relasyon dahil mahal na mahal mo tong taong to, magkikipag-communicate ka sa kanya at itatanong mo sa kanya kung bakit kanya iniwan. For example, Babe, mag-usap naman tayo please. Gusto ko lang talagang malaman bakit mo ko iniwan. May nagawa ba akong mali? Kasi kahit anong ulit-ulit kong isipin kung anong nagawa ko sa'yo para iwan mo ko, wala talaga akong makitang dahilan, babe. Bakit? And then she replies, Lucky you. Nakipaghiwalay ako sa'yo kasi sobrang clingy ka. Gusto mo 24-7 magkasama tayo. Lumilit yung mundo ko sa'yo. Ayaw mo akong magsuot ng miniskirt. Ayaw mo akong nakikipag-party sa mga kaibigan mo. Gusto mo ikaw lang ang mundo ko. Hindi ko kaya yun. Kaya kita iniwan kasi sobra kang magmahal. And dahil mahal mo pa siya, ito ang sasabihin mo. Okay, babe. Magbabago na ako. Promise, hindi na ako magiging clingy. Promise, hindi na ako magiging super attached. Ibibigay ko na yung tamang freedom na gusto mo. Kung gusto mong mag-party, go! Kung gusto mong mag-suot ng miniskirt, go! Please, babe, makipagbalikan ka lang sa akin. Promise, babaguhin ko na itong ugaling to. Promise, promise talaga, babe, I'll be a better person for you. Hindi na ako magiging super clingy at attached. At nakipagbalikan siya sa'yo. Good for you. Not really. Because when things become tough again, you will start resenting the person. Ano ba? Ba't ka na naman nakikipaghiwalay? Binigay ko na nga yung gusto mo, di ba? Kalayaan, sa kung anong gusto mong suot, kung saan mo gustong pumunta, sinong kasama mo, hindi na nga ako clingy, hindi na nga kita tinitext araw-araw, hindi na nga ako tumatawag araw-araw. Hindi na nga tayo araw-araw nakikita. Ang dalang-dalang na lang natin magkasama, tapos makikipaghiwalay ka pa rin sa akin, ano bang gusto mong gawin ko? Binago ko na yung pagkatao ko para sa'yo, and yet makikipaghiwalay ka pa rin? Learn not to bargain. Okay? Kung ikaw talaga ang para sa kanya at ikaw ang gusto niyang maging para sa kanya, yung mga bagay na ayaw niya tungkol sa'yo at yung mga bagay na gusto niya tungkol sa'yo, walang pagkakaiba yon. Tatanggapin at tatanggapin at mamahalin at mamahalin kanya, good or bad. If you start to bargain, para lang balikan kanya. If you start changing yourself, para lang wag kanyang iwan. I cannot assure you that it'll be worth it. Because trust me when I say, no matter how much we love a person, and no matter how much we try to change ourselves for that person, kung kulang at kulang pa rin at hindi talaga ikaw ang kailangan niya sa buhay niya, it will not last. So stop bargaining. Learn not to bargain para lang balikan kanila. That's number three. Here's my fourth advice. Learn to understand that breakups are blessings. I repeat, learn to understand that breakups are blessings. Alam ko, I've been there. Wala namang breakup ang napakadaling i-overcome. At wala naman talagang breakup ang napakadaling tanggapin. Kahit pa formal breakup yan, maayos na tapos, or yung ghosted breakup, or yung walang dahilan at iniwan ka lang basta. But you know what? You have to be thankful kasi binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makawala sa isang relasyon na hindi na tama para sa'yo. May mga taong nasa relasyon pero walang courage na iwanan yung taong karelasyon nila kasi natatakot sila 
or hindi nila alam kung may susunod pa pagkatapos nun or kung paano sila babangon ulit pag natapos yung relasyon na yun. Kaya nagtsatsaga na lang sila sa relasyon na yun kahit hindi na sila masaya. Pero may mga taong ang tapang-tapang na iwanan yung taong kahit sandali or napakatagal na nilang makasama para lang makahanap ng totoong kaligayahan sa buhay. At kung iniwan ka, kung ikaw yung taong iniwan, pasalamat ka, iniwan ka. Pasalamat ka, hindi ka pinagtsagaan lang. Pasalamat ka, hindi ka lang pinilit mahalin. Pasalamat ka, hindi ka lang pinilit pakisamahan. Pasalamat ka, binigyan ka pa ng pagkakataon na makahanap pa ng ibang taong mas magmamahal sa'yo at mas tatanggap sa kung ano at sino ka. Pasalamat ka yung taong yun na isip niya na hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Dahil imagine, kung pinagtsagaan ka niya, nagstay siya sa relationship niyo, pinilit lang niya na mahalin ka. Sa tingin mo ba magiging masaya ka in the end? Na yung taong kasama mo sa isang relasyon, napipilitan lang na mahalin ka at pakisamahan ka dahil sa mga takot niya? Breakups, whether they're formal or not, are blessings. They are opportunities for us to find real, genuine, true love. And kung iniwan ka, be thankful. Kasi ibig sabihin, you are now granted another chance. At kung ikaw naman yung nang iwan, you know what? Have the respect and the humility to ask for forgiveness to the person you're breaking up with. Sabihin mo naman ng formal. Mag-sorry ka naman, naiiwan mo na siya. Huwag lang basta-bastang iiwan na para bang isang gamit na dahil ayaw mo na, bibitawan mo lang. Kung ikaw naman yung nakikipaghiwalay, I encourage you. Yung tapang na naramdaman mo para sa sarili mo na kumawala sa relasyon na yon, ibigay mo rin naman dun sa taong iniiwan mo. Bigyan mo rin naman siya ng tapang para tanggapin na it's not working for the both of you anymore. Kung anong tapang ang meron ka para piliin mo yung sarili mo, yun din sana yung tapang na gamitin mo para harapin siya, para sabihin, ayoko na, pasensya na, sorry kung nasasaktan kita, pero this is the best for us. And that is tip number four. Breakups are blessings. Okay. Para naman dun sa second question ni Letter Sender, paano ba makipagbalikan sa taong iniwan ako or nakipag-break sa akin na walang dahilan? I will answer your question indirectly because I will not encourage you na makipagbalikan ka sa kanya. My question really is, bakit mo pa gustong balikan ang taong iniwan ka na nga ng walang dahilan? Ano ang intention mo? Feeling mo ba love is sweeter the second time around? Na kung magkakaroon ka ng second chance with her, hindi ka na niya iiwan ulit? I want you to internalize first. Ask yourself first, bakit ko ba siya gustong balikan? Kasi mahal ko pa eh. Oo naman, mahal mo pa. Wala namang nagbabawal sa'yo na mahalin mo pa siya ngayon. Kasi kakahiwalay nyo lang. Yung love, hindi naman siya nawawala basta-basta. In fact, hindi siya nawawala. Okay? Siguro, the feeling of being in love, yes, nawawala. On and off. Pero yung totoong pagmamahal sa tao, hindi yan nawawala. And I understand if until now, you still feel something romantic for that person. Kaya gusto mo pang makipagbalikan sa kanya. Pero here, here is my advice. Don't. Huwag ka nang makipagbalikan. Muna, siguro. Bigyan mo muna ng panahon at pagkakataon ng sarili mo na masaktan, na maintindihan yung ginawa niya sa'yo. At baka sakali kapag nawala na yung sakit na yon, 
at mas logical at mas rational ka na, mas naiintindihan mo na yung sitwasyon, mas mature ka na para sa sitwasyon at sa relasyon. Doon mo may isip, o oh, nga no, bakit ko pa kailangang makipagbalikan ngayong siya naman yung umayaw? Bakit ko pa siya kailangang balikan ngayong siya naman yung nang iwan? Malay mo, siya yung nang iwan, ma-realize niyang nagkamali siya, siya mismo makipagbalikan sa'yo. And nasa sa'yo na nun kung kaya mo pa siyang tanggapin or hindi. Kung mahal mo pa rin siya at kaya mo siyang patawarin at kaya mo siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon para sa relasyon niyo, I support, makipagbalikan ka. Pero kung sa panahong nakikipagbalikan na siya at ikaw nakapag-move on ka na at malinaw na sa isip mo na wala kang pagkakamali, wala kang pagkukulang, pero nakuha ka niyang iwan, nakuha ka niyang ilaglag, kahit hindi mo siya tanggapin, walang manghuhusga sa'yo. Pero kung ang tanong mo, paano babalikan ang taong nang iwan sa akin ng walang dahilan? Walang paano. Kasi hindi mo na siya kailangang balikan pa. Give yourself some worth. Ikaw ang iniwan, bakit ikaw ang maghahabol? Ikaw tong nasaktan, bakit ikaw pa rin ang kakatok pa ulit-ulit sa pintuang sinaranan niya? Give yourself some worth. Kung ayaw niya sa'yo, be it. Meron at merong ibang taong magmamahal sa'yo kung sa kung ano ka at sino ka. So I don't really recommend you chase her. Don't. Huwag nating i-chase yung mga taong piniling umalis sa buhay natin. Choose yourself this time. At natapos na naman nga po ang isa na namang episode ng Uma at Ikabong Pagpapayo ko. Sana natulungan kita at sana natulungan ko din yung mga taong nakarelate sa issue natin for today's episode. And alam ko napakahirap gawin. Tao lang tayo. Ang hirap mag-let go, ang hirap mag-move on, ang hirap mag-accept. But trust me when I say, it only takes self-love and self-respect to finally be able to let go of that person, move on from the situation, and accept the situation. And to the person who personally messaged me for this problem, here's my personal advice to you. You're still young. Your journey is long. There are plenty of doors that will open for you. Focus on your studies. Focus on yourself. Stop chasing the girl and start chasing your dreams. Thank you so much for listening and I hope I was able to impart some wisdom to you guys and I'll see you on the next episode of Ask V here on Learn with V and don't forget to like, share and subscribe. Much love lovies. Thank you so much. You guys take care. Mm-hmm.